শ্রদ্ধ দর্শক মণ্ডলী আমার শুভেচ্ছা নিন হেলথ কেয়ার বাংলার মাধ্যমে আমরা আপনাদের কাছ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়ে থাকি যেরকম আমাদের একজন শ্রদ্ধ দর্শক প্রশ্ন করেছেন স্যার আপনি তো বিভিন্ন ফুসফুসের রোগ সম্বন্ধে বলেন কিন্তু ফুসফুসের যত্ন কিভাবে নিব ধরুন আমরা ডেন্টিস্টের কাছে জিজ্ঞেস করি বিভিন্ন রকম চিকিৎসার জন্য যায় কিন্তু উনি বলে দেন যে কিভাবে দাঁতের যত্ন নিলে এই রোগগুলো হবে না ঠিক এভাবে কিন্তু ফুসফুসের যত্ন নেওয়া যায় যাতে আমরা ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ এড়াতে পারি শুদ্ধ দর্শক মণ্ডলী পৃথিবীব্যাপী মানবজাতির মৃত্যুর যে দশটি প্রধান কারণ রয়েছে তার মধ্যে ফুসফুসের রোগ অনেকগুলি যেরকম আমরা এর আগে বলেছি সিওপিডির কথা অর্থাৎ কনিক অবস্থা একটি পালমোনি ডিজিজ যেটা বাংলা বলতে গেলে এরকম দাঁড়ায় দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসরোধক রোগ বর্তমানে এটি পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম কারণ মানব মৃত্যুর জন্য এবং দেখা গেছে দুই হাজার বাইশ সাল নাগাদ এটি তৃতীয় বৃহত্তম কারণে পরিণত হবে এছাড়া এই প্রথম দশটির মধ্যে আরেকটি কারণ হলো নিউমোনিয়া যেটি পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের এবং পঁয়ষট্টি বছরের উপরের বয়স্কদের হয়ে থাকে এই নিউমোনিয়াতে বা ফুসফুসের সংক্রমণেও মৃত্যুর হার অনেক এরপরে বলব ক্যান্সারের কথা ফুসফুসের ক্যান্সার একটি প্রাণঘাতী ক্যান্সার অনেক ক্যান্সারেরই সুচিকিৎসা রয়েছে যে পেশেন্ট বা রুগী অনেক দিন ভালো থাকতে পারে কিন্তু ফুসফুসের ক্যান্সার এমন একটা পর্যায়ে ধরা পড়ে যখন তা চিকিৎসা সম্ভব হয় না এছাড়া রয়েছে ফুসফুসের টিবি যেটির কারণেও অনেক লোক মারা যায় সুতরাং দর্শক মণ্ডলী আমরা যদি এই সব মানব মৃত্যুর কারণগুলি প্রতিহত করতে পারি তাহলে আমাদের অনেক জীবন রক্ষা পাবে আসলে ফুসফুসের যত্ন শুরু হয় জন্মের আগ থেকে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে বাচ্চা জন্মই নিল না তার আবার ফুসফুসের যত্ন কি আমরা চাইব যে বাচ্চা তার মায়ের গর্ভে পরিপূর্ণ সময় নিয়ে বেড়ে উঠুক এবং তারপরে ভূমিষ্ঠ হোক অনেক সময় দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চারা সময়ের আগেই জন্ম নিয়ে ফেলে এতে ফুসফুসের যে সমস্যাটা হয় অনেক সময় ফুসফুসের ম্যাচুরিটি বা এর গঠনগত পরিপূর্ণতা পায় না যার ফলে ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চা বিভিন্ন রকম সমস্যায় ভুগতে থাকে অনেক সময় এই সব ইমম্যাচিওর বা সময়ের আগে জন্ম নেওয়া বাচ্চার ফুসফুস এতটাই দুর্বল থাকে সে তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না এছাড়া এই ধরনের বাচ্চাদের ফুসফুসে খুব প্রায়শই সংক্রমণ দেখা দেয় সুতরাং জন্মের আগে পরিপূর্ণ সময় নিয়ে জন্মানো শিশুই একটি সুস্থ ফুসফুস নিয়ে জন্ম নিতে পারে এরপরে জন্ম নেওয়ার পরেই শুরু হয়ে যায় ফুসফুসের অন্যরকম যত্ন কীরকম যে বাচ্চারা জন্মের প্রথম ছয় মাস মায়ের দুধ খায় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে সকল বাচ্চার সহসা নিউমোনিয়া হয় না এবং তাদের অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় সুতরাং বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো এটাও এক ধরনের ফুসফুসের যত্ন নেওয়ার মধ্যে পড়ে যায় এরপর যখন টিকা দেওয়ার সময় হয় আমরা জানি আমাদের ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের সকল বাচ্চা ভ্যাকসিনেশন অর্থাৎ টিকা পেয়ে থাকে এই টিকা দিয়ে কিন্তু বাচ্চার ফুসফুসের প্রাথমিক যত্নটা শুরু হয় এই টিকার মধ্যে রয়েছে হুপিং কাশি মিজেলস যক্ষা ডিপথেরিয়া পোলিও নিমোনিয়া এরকম বিভিন্ন টিকা রয়েছে আপনি নাম শুনেই বুঝতে পারছেন এই টিকাগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আপনার ফুসফুসকে সংরক্ষিত করা ফুসফুসকে ধীরে ধীরে সুস্বাস্থ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া এমন একটা সময় ছিল যখন এই সব টিকা ছিল না তখন ফুসফুসের সংক্রমণে অনেক বাচ্চা মারা যেত সুখের বিষয় এই টিকা কর্মসূচি চালু হওয়ার পর আমাদের পাঁচ বছরের নিচের অনেক বাচ্চার ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে বা ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুস হওয়া থেকে বেঁচে যাচ্ছে বলছিলাম টিকাদান কর্মসূচির কথা ফুসফুসের যত্ন শুরু হবে কিন্তু 
ঘর থেকেই ফুসফুসের যত্ন নিতে হলে ঘরের পরিবেশ ঠিক রাখতে হবে কীরকম কেউ যেন ঘরের মধ্যে ধূমপান না করে ধূমপান যিনি করেন তিনি তো তার ক্ষতি করছেনই কিন্তু তার যে ধূমপানের ধোঁয়া সেটা তার স্ত্রী এবং বাচ্চা সন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে এটাকে আমরা বলি প্যাসিভ স্মোকিং এই প্যাসিভ স্মোকিংয়ের কারণেও দেখা যায় যে ওই সকল গৃহে বাচ্চারা প্রায় ফুসফুসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে তাদের স্ত্রী বা অন্যান্য পরিজনরা কিন্তু ফুসফুসের বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে থাকে তাহলে বাসা পরিবেশ ফুসফুস উপযোগী করতে হলে বাসায় ধূমপান করা যাবে না একটা জিনিস দেখা গেছে যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এক বাসায় অনেকে গাদাগাদি করে একসাথে অনেকজন থাকি এই গাদাগাদি করে থাকার ফলে দেখা যায় যে বাসা পরিবেশ বিপদগ্রস্ত হয় এবং এইসব পরিবেশে যক্ষা এবং নিউমোনিয়ার মতো রোগ ছড়ায় সুতরাং বাসাটা হবে ওয়েল ভেন্টিলেটেড অর্থাৎ বায়ু চলাচল সুন্দর থাকতে হবে এবং প্রচুর আলো বাতাস থাকতে হবে যাতে ফুসফুস সংক্রমণ বা কেউ যেন টিভিতে আক্রান্ত না হয় আমরা অনেক সময় খেয়াল করি ঘরের মধ্যে রান্না বান্না করা হয় এবং রান্নাঘর রান্নার যে ঘরটা সেটাও অনেক সময় স্বাস্থ্যকর হয় না আমরা যদি একটু বিশেষভাবে আমাদের গ্রামের মহিলার কথা ধরি তারা লাকড়ির চুলা ব্যবহার করে এই লাকড়ির চুলার ধোঁয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সে নিজেও এটা শ্বাসের সাথে বুকের মধ্যে নেয় এর ফলে যেটা হয় এই সব বাড়ির অধিবাসীদের ভবিষ্যতে সিওপিডি অর্থাৎ কনিক অবস্থা একটি পালমনি ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা বেড়ে যায় বাসার যে চুলা রয়েছে এর ধোঁয়া যাতে সহজে বাইরে বের হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে যারা লাকড়ি চুলা ব্যবহার করেন তারা যেন বন্ধু চুলা পাওয়া যায় যেখানে স্বল্প লাকড়ি ব্যবহৃত হয় এবং চিমনি দিয়ে ধোঁয়াটা বাইরে বের হয়ে যায় তো সেই ধরনের চুলা ব্যবহার করলে বাসার পরিবেশটা কিন্তু ভালো থাকে বাসা অনেক সময় আমরা অনেক জিনিসপত্র দিয়ে ভরে ফেলি এই জিনিসপত্রের মধ্যে যেরকম কার্পেট থাকে ভারী পর্দা থাকে অন্যান্য সোফা সেট এগুলি থাকে যেখানে প্রচুর ধুলা আটকায় এই ধুলাগুলি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির কারো যদি অ্যাজমা থাকে সেটা নিয়ন্ত্রণ করাটা অনেক ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হয়ে যায় সুতরাং অ্যাজমা বা এরকম শ্বাসকষ্টের রুগীর বাসা বাড়ি যদি খুব কম আসবাবপত্র থাকে বরং বেশি খোলামেলা থাকে এবং ধুলা আটকাবে না এরকম জিনিসপত্র থাকে তাহলে সেটা তার জন্য স্বাস্থ্যকর বাসা হবে এছাড়া খেয়াল রাখতে হবে বাসায় যেন কোনো ড্যাম ওয়াল না থাকে বা স্যাঁত স্যাঁতে দেয়াল না থাকে যেগুলোতে অনেক সময় ফাঙ্গাস জন্ম নেয় এগুলো কিন্তু অ্যাজমা বা সিউপিডি শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দিতে পারে এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের নিজস্ব অভ্যাসটা পরিবর্তন করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কফ কাশির সময় মুখে হাত দিই না এর ফলে দেখা যায় যে আমার কেউ যদি রোগাক্রান্ত থাকে কেউ যদি নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের সংক্রমণ ভুগে থেকে থাকে তাহলে এই কফ কাশির মাধ্যমে এটা আশেপাশের মানুষের মাধ্যমে ছড়ায় সুতরাং যে কোনো সময় কফ কাশি দিলে আমরা মুখে হাত দিয়ে আমাদের মুখটা কাভার করব নাক মুখ ঢেকে রাখব অনেক সময় আমরা যেখানে সেখানে থুতু ফেলি এই থুতুর মাধ্যমেই কিন্তু যক্ষার জীবাণু নিউমোনিয়া জীবাণু এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা এগুলা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সুতরাং আমরা সবসময় সবাইকে উৎসাহিত করব মানুষ যেন যেখান সেখানে থুতু না ফেলে সুতরাং এই ব্যক্তিগত অভ্যাসও কিন্তু ফুসফুসের যত্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আসে হলো মুখক গহ্বরের যত্ন আমরা যেন প্রতিদিন আমাদের মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করি প্রতিদিন নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করি আপনি হয়তো বলতে পারেন যে মুখ গহ্বর পরিষ্কার করার সাথে ফুসফুসের যত্ন কীভাবে জড়িত মুখের যত্ন না দিলে যেটা হয় এবং যারা প্রতিনিয়ত ধূমপান এবং পান জর্দা এগুলো খাচ্ছেন তাদের কিন্তু মুখের মধ্যে প্রচুর জীবাণু তৈরি হয় এই ক্ষতিকর জীবাণুগুলো লালার সাথে চুয়ে চুয়ে আমাদের শ্বাসনালীতে চলে যায় ফলে নিউমোনিয়া হতে পারে এবং অনেক সময় ফুসফুসের ফোড়াও হতে পারে 
সুতা মুখে যত্ন নিলে এই নিমোনিয়া এবং ফোড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় আমরা আগে বলেছি আমাদের দেশে নিমোনিয়াতে মৃত্যুর হার কম নয় এই মৃত্যুর হারটা পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের এবং পঁয়ষট্টি বছরের উপরের বাচ্চাদের মধ্যে বেশি শিশুদের এবং বয়স্কদের বিশেষ যত্ন প্রয়োজন বিশেষ যত্ন এই জন্য প্রয়োজন যে তাদের মধ্যে ফুসফুসের সংক্রমণ বেশি হয় পাঁচ বছর নিচের বাচ্চাদের আমরা সব টিকাগুলো দিব একই সাথে সে যেন নিউমোনিয়ার টিকা পায় সেদিকেও খেয়াল রাখব বিশেষ করে যে সকল বাচ্চারা প্রায় বিভিন্ন রকম কাশি সর্দিতে ভুগতে থাকে তাদের নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন নিয়ে নেওয়া উচিত এছাড়া পঁয়ষট্টি বছরের উপরে আমাদের বয়স্কদের অনেকেই নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হন বা বিভিন্ন রকম জটিলতায় ভুগতে থাকেন এবং এছাড়া তাদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ হার্টের রোগ বা ফুসফুসের রোগ থাকেই এসব ক্ষেত্রে তাদের নিউমোনিয়ার টিকা ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা এগুলি দিয়ে নেওয়াটা ভালো ফুসফুসকে রক্ষা করতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো ধূমপান না করা যেখানে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমে আসছে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু ক্রমাগত ধূমপায়ীদের সংখ্যা বাড়ছে শুধু ধূমপান না এর সাথে অন্যান্য মাদক যেগুলি শ্বাসের সাথে নেওয়া হয় যেরকম হিরোইন অথবা ইয়াবা যেগুলি শ্বাসের সাথে নেওয়া হয় সেগুলো কিন্তু ফুসফুসকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেখা গেছে যে একটি লোক যদি দৈনিক এক প্যাকেট অর্থাৎ বিশটা করে সিগারেট দশ বছর খায় তাদের কিন্তু ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা সিওপিডি ক্রনিক অর্থাৎ ক্রনিক অবস্থাটি পারমানেন্ট ডিজিজ হয়ে থাকে সুতরাং ধূমপানকে বাদ দিতে হবে এছাড়া আমরা জানি ধূমপায়ী রোগীদের নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায় সুতরাং ফুসফুসে ভালো রাখতে হলে ধূমপান মুক্ত পরিবেশে থাকতে হবে এবং ধূমপান ছাড়তে হবে ফুসফুসের যত্ন নেওয়ার জন্য আমাকে নির্মল বায়ু যেখানে সেখানে বসবাস করা ভালো যেখানে পরিবেশ দূষণ কম সেসব অঞ্চলে বসবাস করা ভালো এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এই গবেষণাটি চীনে হয়েছিল বড় রাস্তার ধারে যেসব আবাসিক এলাকা থাকে সেই সব স্থানে বাচ্চাদের প্রায় ফুসফুসের সংক্রমণ হয় এবং দেখা যায় যে তাদের তারা বেশি অ্যাজমাতে আক্রান্ত হয় সুতরাং আমাদের বাসা বাড়ি হওয়া উচিত এরকম ব্যস্ত রাস্তা থেকে অনেক দূরে অথবা যেখানে কলকারখানা নেই বা ইটের ভাটা নেই এরকম স্থানে আগে আমরা বলেছি যে বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্যগুলো ফুসফুসের ক্ষতি করে থাকে যেগুলি বিশেষ করে শ্বাসের সাথে নেওয়া হয় এছাড়াও যারা অ্যালকোহল পান করে অর্থাৎ মদ্যপান করে তাদের কিন্তু নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে যায় আমাদের দেশে আমাদের যে শ্রমিক রয়েছে তাদের পেশাগত যে শারীরিক সমস্যা হয় এটা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত বেশ কিছু পেশার শ্রমিকদের ফুসফুসের রোগ হয় বিশেষ করে একটা রোগ আমরা জানি সেটা হলো সিলিকোসিস অর্থাৎ ফুসফুসের বালুময়তা তারা তাদের কাজ করার সময় যেসব ধুলা বা বালি উড়ে সেটা শ্বাসের সাথে একদম ফুসফুসের প্রান্তে চলে যায় দিয়ে সেখানে ফুসফুসকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে কি ধরনের পেশা যেরকম পাথর ভাঙার পেশা শিল পাতা খোদাই করার পেশা ইট ভাটার শ্রমিক ইট ভাঙা রাস্তা খুঁড়া বাড়িঘর ভাঙা যারা বালি উত্তোলন করে বাড়ি বেচা কেনা করে অথবা যারা সিরামিকের কারখানায় কাজ করে কাজ তৈরি কারখানায় কাজ করে এদের এই ফুসফুসে বালুময়টা রোগটা অর্থাৎ সিলিকোসিস রোগটা খুব বেশি হয়ে থাকে সুতরাং কেউ যদি এই দেখা যায় যে এই সব কারখানার শ্রমিকরা প্রায় কফ কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছে তাহলে তাদের উচিত ফুসফুসের ক্ষমতাটা দেখে নেওয়া যে ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না এবং দ্রুত সেই কাজ থেকে সরে আসা উচিত এছাড়া বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল কারখানায় অথবা খনিতে কিংবা রঙের কারখানা এসব জায়গায় যারা কাজ করে যেরকম আখ মারাই তারপরে জুট মিল এসব জায়গায় যারা কাজ করে তাদের কাজ করার সময় বিশেষ ধরনের মাস্ক পরা উচিত যাতে এর আঁশগুলা 
বা এই কেমিক্যাল দ্রব্যগুলো ফুসফুসে না ঢুকে এবং রীতিমতো স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যাওয়া উচিত যে তাদের ফুসফুস আক্রান্ত হচ্ছে কি না আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমাদের চারপাশের পরিবেশও কিন্তু পরিষ্কার রাখা উচিত নিজের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার জন্য যেরকম যেখানে সেখানে ময়লা ফলাটা ঠিক না এছাড়া আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে বাধ্য হয়ে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছি যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে তাদের কিন্তু জীবনে একটা সময় এসে ফুসফুসে ক্যান্সার দেখা দেয় এবং আর্সেনিক যুক্ত পানি খাচ্ছে আবার ধূমপানও করছে তাদের কিন্তু এই ক্যান্সার হওয়ার হারটা আরও অনেক বেশি সুতরাং আর্সেনিক মুক্ত পানি খাওয়াটাও কিন্তু ফুসফুসের যত্নের মধ্যে পড়ে নিজের ওজনকেও কিন্তু ঠিক রাখতে হবে আপনি আরও হয়তো বলতে পারেন এতদিন তো শুনেছি যে বেশি ওজন হলে হার্টের সমস্যা হয় প্রেশার হয় স্ট্রোক হয় কিন্তু ফুসফুসের কী ক্ষতি হয় দেখা গেছে মোটা হলেও আমাদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই ধরনের রুগীদের নাক ডাকার সমস্যা হয় এবং ঘুমের মধ্যে তাদের দম প্রায় বন্ধ হয়ে যায় আমরা এটাকে বলি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া অর্থাৎ শ্বাসরোধক রোগ যেটা ঘুমের মধ্যে হয়ে থাকে ঘুমের মধ্যে যদি এরকম দীর্ঘদিন ধরে এই দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যাটা হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এই ফুসফুসের রক্তনালীতে এই অক্সিজেনের অভাবে প্রেশারটা অনেক বেড়ে যায় এইসব রুগীর পরবর্তীতে দেখা যায় যে হার্টেরও সমস্যা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে এই মোটা হয়ে যাওয়াটাও কিন্তু ফুসফুসে ক্ষতি করে অনেক সময় কেউ কেউ এতটাই বেশি মোটা হয় তারা কিছু কিছু শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকে এবং তাদের এক ধরনের রোগ হয় যে মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে রেসপিটরি ফেলুর ডেভেলপ করতে পারে তাহলে অতিরিক্ত মোটা হওয়াটাও কিন্তু ফুসফুসের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না এর আগে আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি যে ফুসফুসের রোগের কিছু লক্ষণ রয়েছে যেরকম কাশি কফ কাশির সাথে রক্ত যাওয়া বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট বুকের মধ্যে শব্দ হওয়া এই ধরনের রোগ হলে ওই ব্যক্তির উচিত দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দেখা গেছে যদি আমরা খুব দ্রুত আর্লি চিকিৎসা নিই তাহলে কিন্তু আমাদের ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কিন্তু যদি কোনো কারণে একবার ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই সমস্যাটা সারা জীবন লেগেই থাকে বারবার হতেই থাকে অনেক সময় যখন বাচ্চাদের অ্যাজমা দেখা দেয় মা বাবারা চান না যে বাচ্চা ইনহেলার ব্যবহার করুক কিন্তু এই অল্প চিকিৎসার কারণে যদি দেখা যায় যে বাচ্চাদের শ্বাস নারী স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় পরে বড় হলে ইনহেলার দিয়েও তার রোগটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সুতরাং আমাকে সব কিছুরই মানে যথাযথ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসাটা শুরু করা জরুরি অনেক সময় আমরা কপ কাশিতে ভুগতে থাকি জ্বরে ভুগতে থাকি হ্যাঁ হালকা হালকা হয়তো রক্ত যায় আমরা অপেক্ষা করি যে এটা ভালো হয় কি না ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খাই এটা আমি বলছি একজন টিবি রুগী ফুসফুসের টিবিতে আক্রান্ত হয়েছে এরকম একটি রুগীর কথা এরপর দেখা গেল সে তিন মাস পর ডাক্তার কাছে যায় যখন একদম সে মানে আর কুলাতে পারছে না কিন্তু যেটা হয় টিবি ধলা পড়লো ঠিকই আমরা চিকিৎসাও দিলাম কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু ফুসফুসের অনেক ক্ষতি হয়ে যায় এই ক্ষতিগুলা কিন্তু আর ওইভাবে পূরণ করা যায় না এবং দেখা যায় যে টিবি ভালো হয়ে গেলেও বিভিন্ন সময় সে বিভিন্ন রকম কপ কাশিতে ভুগতেই থাকে এবং ফুসফুস আরও ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে আমরা জানি যে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ একটা আরেকটার সাথে যুক্ত ফুসফুস এককভাবে ঠিক রাখলে হবে না যদি অন্য কোনো অর্গান বা সিস্টেম যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটার কারণে কিন্তু ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যেরকম কেউ যদি হার্ট ফেলুরে আক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু তার ফুসফুসে পানি আসে আবার কেউ যদি কিডনি রোগে আক্রান্ত হয় তার কিন্তু প্রায় দেখা যায় ফুসফুসে পর্দার মধ্যে পানি জমছে বা ফুসফুসে পানি জমে এবং দেখা যায় তাদের মধ্যে নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে ঠিক একইভাবে যদি কেউ লিভার সিরোসিসে বা লিভারের লিভারের অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলেও কিন্তু ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুতরাং ফুসফুসকে ঠিক রাখতে হলে শুধু ফুসফুসকে না অন্যান্য শরীরের অংশকেও ঠিক রাখতে হবে শুধু দর্শক মন্ডলী আমরা ফুসফুসের টোটাল যত্ন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম আশা করি আপনাদের বিভিন্ন সময় আপনাদের স্বাস্থ্যবিধিতে এই নিয়মগুলি আপনারা মেনে চলবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ